ಹೈ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇವಲ ಆರು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ತೆಗಿಂಗಿಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಮನಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಡ್ತೀರ ಆರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಕೇವಲ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಗಳದ್ದು ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮನುಷ್ಯಂದು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ
ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಏನಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರಿ ತೇರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನು ಕೆಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ ಇನ